I welcome you all my dear students. Welcome back after the world pandemic which we suffered a lot. So uh, you are now at your final stage of your BSc under graduation. So fifth semester. As per the fifth semester syllabus is concerned, uh, let me discuss uh, for the fifth semester you have two papers. 5.1 and 5.2 5.1 deals with cytology and embryology the second paper that is 5.2 deals with environmental biology and wildlife geology of course the environmental geology envi uh, environmental biology is handled by the some other lecturers the second part of your 5.2 paper that is wildlife geology which contains two major topics first chapter is wildlife and second chapter is wildlife conservation uh, these two chapters are being handled by me so today in this lecture series first lecture series we are going to discuss about the introduction and definition of the protect uh, introduction of wildlife what is ecology ecosystem just as a introductory part what are the values of bio what are the values of wildlife and what are the different reasons or causes for depletion of wildlife including hunting, over harvesting, habitat destruction, habitat degradation, effect of climate change on biodiversity etc. So today in this lecture series we are going to confine the syllabus only to the introduction of ecology, what is ecosystem, how ecosystem plays a major pivotal role in, uh, role in maintaining the balance of the, uh, balance of the nature what is wildlife definition of the wildlife and what are the values of bio what are the values of wildlife or sometimes it is also used as uh, values of biodiversity and so what are the values of it and what are the main causes for the degradation or depletion of wildlife that the biggest threat that the wildlife is facing today as a result of many anthropogenic activities so this is what we are going to uh, confine the syllabus for this lecture series today. In the next coming uh, classes, we are going to discuss about the protected areas, what are the clauses, what are the main uh, uh, criteria for the different protected areas like wildlife sanctuaries, national parks, biodiversity reserves, biosphere reserves, etc. This is this how all completes the first chapter wildlife. So well students, uh, <coughs> think in this way. What is ecosystem? What is ecology? Hilly tan ka sakast kade wo thkonta bandi thiri environmental biology second semester wala kade wo thiri third semester botany VSK UB syllabus under wala kade botany wala kade environmental geology wo environmental biology wo thiri fourth third or fourth semester I think I'm not sure of that but fifth semester geology wala kade matte environmental biology wo thay thiri wildlife geology in addition to that wo thay thiri so of course it's just a what you call uh, rebrushing of your syllabus, rebrushing of your knowledge. So ecology and re, no. What is ecology? As the same as the name indicates, echo plus logos. Echo means nature. Logos means study. Study of nature is called as ecology. So what is ecosystem? Ecosystem and a defined model. This ecosystem is a complex system which involves the continuous and complex interactions between the biotic and derbiotic factor which results in the stable system is called as ecosystem. See the definition, uh, complex interaction, you break the, you break the definitions, the Vega. complex interaction between biotic and derbiotic factors which results in the stable system is called as ecosystem. Study of these ecosystems, its interactions, its energy flow and all other means of the ecosystem is called as ecology. What is the need of the studying all these ecosystem, ecology and all? That's the main problem. They will be far more happier, far more better than what they are, what they are today. Namigoskara nature beke hortu, nature ge navi dress to be dressed to. So, uh, 
coming to the main topic wildlife geology wildlife andre enu adu edike odbeku adar bage sölpa detailed agi discuss madkonta hogtini this lecture series olagade adikinta munche ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡಗು ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡಗು ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕಾಡ್ಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಂಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಣೆ ಬರ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ this is the result and this is the alarm that we all need to understand that what we are studying as a syllabus today is not just a part of syllabus it is what we need to get aware about the nature so that we can protect the nature protect and like now when dot kelsa madbekagilla remember nature na nature na astakke tamastu thanu bitvitvi antanu that's the biggest thing biggest contribution that humans can do to the nature remember ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಲಸ ಎಬ್ಸದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೋಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಂಗೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಯಾನ್ಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವೈರಸಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನ್ಯೂಮರಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಂಗೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಾಧರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಡು ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತರಹದ ವೈರಸ್ಗಳು ಆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಕಾದದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ರಾಧರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಥ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ there are millions of plants and animals that are present on this universe that are present on this uh, planet so all that in which human involvement is not there is everything a wildlife so wildlife includes all wild animals which cannot be domesticated and wild plants which cannot be cultivated it
ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹನಿ ಬೀಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿ ಹೇ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಫೊಗೇಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ತೆನೆ ತೆನೆ ಕಟ್ಟೋದು ತೆನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಾಳನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ನಮಗೆ ಜೇನು ಗೂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹನಿ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೊಸರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಸತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ರಾಧರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಂಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ so let me give you an uh, simple definition of the wild life wild life is a domest- undomesticated life i have compressed ella wild life adu uh, fungi microorganisms adu idu anta helo helodikinta i have reduced the context of the definition wild life is a undomesticated life a state of life in the wild or in its natural unprotected habitat it's a undomesticated life modalne matu it is in a state of wild there is no human intervention or in its natural habitat adu elli irbeku alle irtakkantaddu wild life just example thola wolf elli irbekagittu kaadalli allididre adu tholavage ulitittu wolf age ulitittu adun karkondu bandvi naadi hidko bandvi kutigige adeno chain kattidivi chain katti interbreeding madidvi adun madidvi idun madidvi naayigala godu ಹೋಗ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ವಾ ನಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ದೇವ್ ನೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾ ಜಿಮಿ ತಗೋ ಬಾ ಪಪಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಅವು ದೇ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅವು ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಜಿಮಿ ತಗೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತೀವಿ ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದು ಬದುಕಿಸ್ತೀವಿ ಏನಾಗತ್ತೆ we are dom- in the name of domestication we are killing its natural instinct as a result they, they are prone to different types of diseases they are prone to different types of vulnerabilities that the nature has given them on 450 years ago there were no animals now there are no animals now there are no animals there are no animals they change up as a result they lose their uh, natural instincts hind, hind, hunting is their natural instinct a hunting a natural instinct to maadu, use maadu bidu da illa hunt maadu tinta va nai golu illa mane mundu akke da kanta bread do pedigree tinu hokta va ivaga so that is what that is not domest- that is not wild life wild
ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎಂಟತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತಾಳಿಸಿ ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಟ ಪಾಲಿಯಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಫ್ಲಾನ್ ನೈಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಮೊದ್ಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಜೂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನಮ್ ತಿರೋಯ್ಲು ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ what we know is just 1 or 2% of the ayurveda aste the ayurveda adolagade gottiradu one 1 or 2% namige gotti akka pakka irthakanta kelavu ond plants aste so adre wild life alli there are hundreds of different medicinal plants which are completely unknown to us even today so all that constitutes the medicinal value of the wild life the variety of building materials used for constructions sakas to timber ಗಂಧ ಶ್ರೀಗಂಧ ಟೀ ಕುಡ್ ಸಾಗವಾನ್ ಸಾಗವಾನಿ ಟೀ ಕುಡ್ ಗೋಝುಡ್ ಮಹಾಗೋನಿ ದೇವೋದ ಡೇವಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ದೇವದಾರ್ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೋಚನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ರೆಸಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ resin which is present in the stem when it is present in the belly of it and that is extracted and that is used as a musk kasturi so bekidana devu edista padtana that's a big question mark remember so uh shri gandha oil that is uh, gandha dhanya anta heltivi just uh, 10 to 15 ml of uh, pure uh, sandalwood oil costs more than 2 or 2 to 3000 rupees ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಂಚೋಣ ಅಫಿಶಿನಾಲಿಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬೂನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೋಣ ಅಫಿಶಿನಾಲಿಸ್ ತಲ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ಕಿನ ತೈದ ಆ ಚಕ್ಕಿದ ರಸನ ಗಂಧ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಿನೈನ್ ಬಂತು ಕ್ವಿನೈನ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಈ ತರದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟು ದೋಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟು ದೋಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ but when you mix when you uh, make a decoction out of the natural ingredients uh, natural ing
The normal functioning of the biosphere depends on endless interaction amongst animals, plants and microorganisms. That's the definition here. Tha, no? Inter- complex interaction between biotic, abiotic factors, biotic, biotic factors, biotic, abiotic factors, abiotic, abiotic factors, resulting in a stable system. So there are several biological processes wherein the wildlife plays a key role, such as pollination, nah, here, the pollination bagge, germination, seed dispersal, honeybees yavdo ondu kage yavdo ondu hannanna tintu hannu tinda nelello tagondu yellello hannu tintu aa hannu tindiratakanta beeja nelakku hogitu alli ondu hutkontu so one kade iradu innond kade hutkontu so this is how uh, seed dispersal takes place oil soil generation that's uh, edaphic factors nutrient cycling cycles region uh, cycle uh, nutrient cycling anta helthivi so carbon fixation carbon sequestration nitrogen sequestration nitrogen fixation predation habitat maintenance waste breakdown waste management and pest control biological pest control nimige gottidano illo lady bird beetles bartave tulsi gida sand sand gida mele sand orange red color white spots red color black spots irtave small beetles ee beetles inda yav plant yavde tara thani illa are these beetles is those some aphids and small micro small uh, uh, pests which are present on the ball, pr- present on the plants which are very dangerous yava pest to plant anna tintado aa pest galanna ee ladybird beetles tindu bodutave navu en martivi ladybird beetle mai mel bodan pat anta hodu kondu bidtivi and see biological balance hagida nodri so this biological balance is is uh, playing a wonderful role without our consent without our knowledge in the nature nami gottilla adu nortakanta method nami gottilla aste that's the problem so coming to the values of biodiversity aesthetic value science scientific value ecological value commercial value game value so these are the five uh, uh, major values of biodiversity apart from this there are hundreds of values ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಮ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಿಯರು ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ನೇಚರ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತಾನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ರಸ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕವಿ ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯನ್ನ ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಹಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕಂತೆ ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಸಿತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ you admire the nature you love the nature you feel comfortable when you are in the good association with the nature that is what the aesthetic value of wildlife and biodiversity is all about so coming to the second value is scientific value so studying and studying and research of wildlife for their uses in medication integrated pest integrated pest management etc so remember one thing humans are human is a biggest hypocrite ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಓದಬೇಕಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಿತ್ಕೊ ಯಾವ ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರುಬ್ಬಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ
as a nature and that is why we are the part of it commercial value using wildlife to earn money timber sanna kadkond hogi tagolodu direct food clothing idnella tagoltakanta that's a commercial value game value eegala adanna ban madidaga i think you all know about the salman khan i don't want to go into that so enjoyment value gained through the hunting and fishing bearsadaga fishing hogtare kelo bro and hunting is uh, of course hunting animals which are under uh, threatened or uh, vulnerable or uh, red red uh, list olagade irtakanta animals na plants na hunt madu hagilla kitkonu baru hagilla anta there is a rule adan avoid adanna uh, violate madidre we have uh, uh, a punishment for that so these are the some values of the biodiversity i mean uh, wildlife too so some of the continued benefits studies indicate that woodpeckers are capable of destroying an example idu 90% of the codling moth larvae residing under the bark of trees so ee codling moth larvae ave en martave ee katige mattu togate ee maraddu doddu dimmi ide adu ee this is the wood antandre wood melgade bark irutte andre togate irutadala a yeradu gap olagade hogi it starts to make hole in the wood ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಊಟ್ ಪೇಕರ್ ಚಂದ ಊಟ್ ಪೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲಾತ್ ಮೋತ್ ಲಾರ್ವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತದೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಟುಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ ದಿ ಶೋಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ so in this tanka we discussed about the values of biodiversity benefits of biodiversity now we are going to discuss about the threat to biodiversity what are the biggest threat to the biodiversity ee biodiversity wildlife ge biggest threat enu anodru bage discuss maartta hogalante so man has destroyed natural habitats by converting them into agricultural fields building industries houses on them see this topic seems very general but artha maadkoltakkantad bhala ide seems general but uh, needs to understand needs to get aware it so man has destroyed the natural habitat by converting them into agricultural fields and uh, uh, buildings industries and houses on them doddu kaad ittu kaad na kadalvi alli mani katkonu aramage ondu area maadkonu hogi trees have been uh, felled causing deforestation leading to the pollution of atmospheric gases and soil erosion so uh, thing that you know hunting for fun collection of skins tusk horns for sale has resulted in extinction of certain species like tigers elephants cheetah namtiroilo india had cheetah 150 to 200 years ago ivattu namma deshadalli ondu cheetah illa cheetah is extinct in india extinct in wild in india namatta cheetah galiddu the only two continents in the world asia and australia asia and africa which contain the cheetahs ast africa olagade innu cheetahs idave nammalli kaanutavella chirate anta avu chirate alla they are all the leopards they are not cheetahs cheetahs were present in india and we have lost them adhe hunting madkonta we have lost cheetahs tigers after project tiger band mele we have uh, a good number of tigers which is the second largest number of tiger the habitat in the world we are very this is a success story success story adu and uh, ganga rehabilitation project indogangetic uh, dolphins ishtu varsha tanaka on 50 60 varsha tanaka namu sikkirala due to the ganga pa, ganga snana due to the ganga snana and due to the a ganga olagade maadbaradella holigeri maadbarad kelsa maadi gangana haalu maadittivi as a result ganga indogangetic ganga river olagade sigbekagirtakanta dolphins irle illa ittichi ondu 5 6 varshagalinda matte bartta idave that's a good sign that's a success story we need to applaud the success stories of the governments namige government anta takshana adannu bayyoda kelsa agide but these are some success stories i'll come to that later and i'll be explaining about the project tiger and project lions uh, things so elephants idi world alli two only two elephants are present only two species of elephants are present today one is african elephant and second one is indian elephant so indian elephants are smaller in size when compared to the african elephants african elephants have two tusk 
but indian elephant have one african elephants have large ears large ear pinne and indian uh, elephants have shorter ear pinne so the you have to photo and compare man not african elephant indian elephant you can see the difference so india is lucky that uh, we have uh, indian elephants which are not seen in any part of the world today so this is all the some threats to the wildlife so students i have uh, made some major points major list of threats to the biodiversity hunting na helade avat modle kaaldindalo kuda hunting maartta iddvi ee ga adanna ban madidare even if you are hunting that should be very specific animals which are not at all in the vulnerable list of the red data book habitat destruction habitat destruction ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹಾವೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದ ನೀಡ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು ದೇರ್ ನೆಕ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟೂ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ಬರುವಷ್ಟು ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಹುಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವು ಇದಾಗ್ತವೆ ಬರ್ತವೆ ಸುದ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಏನಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ I won't take the names, I won't get into the details, but just to make you understand how uh, habitat destruction really behaves in the nature of Nodike. A young and energetic uh, uh, RFO or DRFO range officer came to him. So what his thought was, he was very energetic. I have to do something very interesting and enthusiasm with him. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೇ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇದು ಕಾಡೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಡೆ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಕಲೆಪ್ಟಸ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚಂದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ ಗ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಮರಗಳಾದವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಡೈಡ್ ಯಾವ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಏನು ಅವ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕುತಿಗೆ ತನಕ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ ಹೋದು ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ನೀಲ್ಗಿರಿ ಬರಗಳು ಅದು ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ವಿ ಲಾಸ್ ದಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀಸ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಟ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದು ದೇ ಗೋ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಟ್ ಸಚ್ ಅ ಡೀಪ್ ದಟ್ ದೆ ಆಲ್ ದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಸಿನ್ನ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆನಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಟರ್ ಏನೋ
ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗದಗ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಕಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ 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 ಮರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಡೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಯೋಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಯೋಡ ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ದೇವದ ದೇವದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಲೋರಾ ಆರ್ ಫಾನಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಊಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಊಟಿ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಚಂದ ಮರಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಮರಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಹುಲ್ಲು ಗಾಳು ಬೆಳೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಈ ನದಿ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ದರ್ಭೆ ಅಂತ ಬೆಳೀತದೆ ದರ್ಭೆ ಅಂತ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೀತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದ್ವು ಹೇಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಮರ ಅದು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 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 ಕೆರೆಗಳು ಆ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂತ 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 ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇ ಔಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿ ನಮಗ್ ನಾವು ಮರಿಬಹುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮರಿಬಹುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಕೆರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೂಡ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರವಾಹ ಏ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯೂಶಲಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಗೋರ ಊಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್ ಇನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅಂತ ಕಸ್ತೂರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಸ್ಕ್ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೊದ್ಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್ ಇಂದ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈನೋಸರಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಫೋಡಿಸಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟ
ಈ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಕೇಲಿ ಮ್ಯಾಂಟಿ ಆ್ಯಂಟೀಟರ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೈನೋಸಾರಸ್ ಯೂಸ್ ಕೈನೋಸಾರಸನ್ ಕೊಲ್ಲೋದು ಡೀರ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊನ್ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಸ್ಟಾರ್ ಟಾರ್ಟೈಸಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಉಗ್ರ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಲೆಮಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಪಿ ಡು ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಈ ಲೆದರ್ ದೇ ಬೆಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಅಪ್ನಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಡಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಟನ ನಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ನ ಅಂಗೋರ ಹೂಲ್ ಆ ಹೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೇನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಡೀರಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಕಾಲಮಿಕ್ ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಜಿ ಕಾಡ್ದೇವು ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಏನಾಗಬಹುದು ವಾಟ್ ಲೈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ ಲೈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಲೈಡ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅ ಡೇ ಆವತ್ತು ಆವತ್ತು ಆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸೀಟ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೋತಿದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಯ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೆನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ಏನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ನಾಳೆ ಯಾವುದು ನಮಗಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಂತು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಂತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕಿಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಯೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕೋಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಿಲ
for the sake of the nature. Nurture nature for yourself. So if you have any doubts, questions, clarifications, anything to add, uh, you can mail me. My mail ID is on the first slide of the uh, video. pavanghb at gmail.com p-a-v-a-n-g-h-b at gmail.com Of course, I'm available in your WhatsApp groups. So you can contact me, you can call me, you can discuss any topics with regards to the syllabus. If you have any questions, clarifications, uh, be frank, be open to discuss, add, delete, and you can also modify the things. Be open, have a good discussions with the lecturers. Thank you, thank you one and all. Uh, I, I again thank you all for uh, listening to this lecture video. Thank you.